என் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது டெஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நவம்பர் டே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமினேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதே மட்டும் படித்தால் போதும் மெலிதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் இசி டிஒஎம் ஷார்ட்டாக டெஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்க போகிற இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஃபிலேட் காலேஜ் பற்றாலும் சரி நாலு அட்ரா நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் சரி இல்லை அட்ரா நம்பர்ஸ் காலேஜ் இருந்தாலும் சரி அவங்க தாராளமாக நம்ம டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ சப்ஜெக்ட் கோடு வந்து ஓஎம்எல் செவன் ஃபைவ் ஒன் டெஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து டெஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த டாபிக் எடுப்பு நீங்கள் கொடுத்தவங்க வந்து மிஸ்டர் சரவணகுமார் சார் அண்ட் மிஸ்டர் பார்த்திபன் சார் இப்போ சரவணகுமார் சார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் கொடுத்தாங்க பார்த்திபன் சார் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீடியோட எண்டில் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் டூ செமஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி வந்து நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்ற ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் சரவணகுமார் அண்ட் பார்த்திபன் சார் யூனிட் ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைட்டில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் செலெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் ஆர்கனைசேஷன் கமிட்டி ஸோ யூனிட் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக் படிக்கிறது போது எக்ஸ்ட்ரா உனக்கு படித்தாலும் கூட அதாவது ரொம்ப ஜென்ரலாக இருக்கும் என்ன இடத்துல மார்க் வரும்போது தான் யூனிட் ஒன்றில் இருக்கும் ஸோ யூனிட் ஒன்று இவ்வளோ தான் யூனிட் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் டூ வந்து மெக்கானிக்கல் டெஸ்டிங் மெக்கானிக்கல் டெஸ்டிங் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்எல் அப்படியே ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க பண்ணிருப்பீங்க அதே மாதிரி வந்து இன்ஜினியரிங் மெட்டாலஜி சப்ஜெக்டில் யூனிட் ஃபைவ் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ யூனிட் டூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லலாம் ஸோ யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஹார்னஸ் டெஸ்ட் பிரினல் ராக்கோல் விக்கர்ஸ் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் டெஸ்ட் படித்தாலும் மிச்சம் எல்லாமே அடுத்த சிமிலாரிட்டி தான் இருக்குது பெருசாக டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டில் ஐஜான் அண்ட் சார்பி அண்டு சிங்கிள் அண்ட் டபுள் சேர் டெஸ்ட்டு க்ரீப் டெஸ்ட்டு ஃபேடிக் டெஸ்ட் அண்ட் எஸ் அண்ட் கர்வ் ஸோ இவ்வளோ தான் இது ரொம்ப படிக்கணும் அவசியமே இல்லை நீங்கள் வந்து எஸ்எம் லேபில் என்ன பண்ணிங்களோ யோசிச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுதுனாலே ஈஸியாக எழுதிடலாம் எல்லாத்தையும் டயரா மட்டும் இம்பார்ட்டண்டாக போடணும் ஸோ யூனிட் டூங்கிறது ஒரு ஈஸியான டாபிக் மெக்கல் மெக்கானிக்கல் டெஸ்டிங் எங்கே படித்தது தான் யூனிட் த்ரீ என்டிடி நான் டெஸ்டிவ் டெஸ்டிங் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது எந்த டெஸ்ட் எடுத்தாலும் சரி அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒர்க்கிங் பிளேஸ் சொல்லி இருக்கணும் அது எப்படி ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அந்த ஒர்க்கிங் பிளேஸ் கொடுக்கணும் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அட்வான்டேஜ் வந்து எழுதி இருக்கணும் அப்ளிகேஷன் எழுதி இருக்கணும் இதெல்லாமே எழுதினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பக்கம் நிறையா வரும் நிறைய பக்கம் வந்தால் தான் மார்க் வரும் கண்டிப்பாக வந்து டைரக்ட் மீட் ஆகும் நிறைய பேர் வந்து ஸ்கேல் பென்சில் இல்லாமல் ஃப்ரீ ஹேண்டில் ட்ரா பண்ணுறீங்க பென்னில் ட்ரா பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்கேல் பென்சில் ட்ரா பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா மார்க் வரும் என்ன டெஸ்ட்டுக்குன்னு பார்க்கலாம் என்டிடி பொறுத்த வரைக்கும் விஷுவல் டெஸ்டிங் லிக்யூட் பேண்ட்ரன் டெஸ்ட்டு மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் தெர்மோகிராஃபி டெஸ்ட் ரேடியோகிராஃபிக் டெஸ்டிங் எடிகரன் டெஸ்டிங் அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் அக்வாசிங் எமிஷன் டெஸ்டிங் ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் நீங்கள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க ஏதாச்சும் நாலில் கேட்கலாம் எனி எனி ஃபோர்னு மினிமம் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒன்று விட்டு ஒன்று நீங்கள் மொத்தமாக படிக்காமல் அதாவது இதில் வந்து ஏதாச்சும் நாலு டெஸ்ட் நல்லா படிச்சுக்கங்க மிச்சம் இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துட்டு போங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சதுன்னு வந்துச்சுனா நீங்கள் நல்லாவே எழுதலாம் இந்த எண்டிடி மீசியானது தான் ரொம்ப தேரி தான் நீங்கள் டயராக மட்டும் நல்லா பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா போதும் கண்டிப்பாக வந்து தேர்ட்டின் தேர்ட்டி எடுத்துடலாம் யூனிட் ஃபோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் கேரக்டரைசேஷன் டெஸ்டிங் இதில் வந்து செம் டெம் செம்னா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் டெம்னா டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்புறம் டைஸ் ஆஃப் பெட்ரோகிராஃபி அதில் ஃப்ளேம் யூவி விசிபிள் அண்டு மாஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டெக்னிக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் படிக்கணும் அப்படின்னா அடிக்கடி இப்படி கேட்க கொஸ்டின் வந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் டெம் இது வந்து இப்படி கேட்குறது நீங்கள் நாளுமே படிக்கணும் இல்லை செம்மு டெம்முக்கும் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கண்டிப்பாக அதில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டெஸ்ட்டில் இல்லாமல் சம்மத டெஸ்டிங்ஸ் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கேனிங் கலோரி மீட்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் தெர்மல் அனாலிசிஸ் தெர்மல் மெக் தெர்ம மெக்கானிக் அனாலிசிஸ் தெர்மல் மெக்கானிக்கல் டைனமிக் அனாலிசிஸ் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் எக்ஸ்ரே ஃபோரசன்ஸ் ஒரு எலமெண்டல் அனாலிசிஸ்
ஸோ நம்ம சொன்னால் ஆர்டர் திருப்பி சொல்கிறேன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஒன் அப்புறம் யூனிட் ஃபோர் அப்புறம் யூனிட் ஃபைவ் இந்த ஆர்டரில் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் இதுபடி படிக்கணும்னா ஒன் டூ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்கன்றத பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து செமஸ்டரில் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்ட கொஷின் டெஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓஎம்எல் செவன் ஃபைவ் ஒன் இது மறுபடியும் பார்த்தி ஒன் சதவீதம் கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் பார்த்தி ஒன் சார் இப்போ இது கொஷின் ஒன்றே ஒன்றா பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மெட்டல் டெஸ்டிங் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுதிடலாம் அது வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலான கொஷின் தான் இவங்க தேர்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் டூவில் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் வாட் இஸ் என்ட்ரன் என்ட்ரன்ஸ் லிமிட் ஓகே யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங் ஸ்டேட் எனி டூ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எடிக்கிற டெஸ்டிங் இந்த கொஷின் பேப்பரோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் என்ன நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபோர்த் யூனிட்ல வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோபி எயிட் கொஷின் ஃபோர்த் யூனிட் செகண்ட் கொஷின் வந்து வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் யூசிங் எக்ஸ்ட்ரா டிஃப்ராக்ஷன் ஓகே ஃபிஃப்த் யூனிட்ல ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் டிஃபரென்ஷியல் ஸ்கேனிங் கலோரி மீட்டர் நேம் த டெக்னிக் தட் இஸ் காமன் யூஸ் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்மன் இன் கேஷ் டயான்ஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் எல்லாமே ஈஸியாக எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே இப்போ பார்ட் பியில் பார்க்கலாம் பார்ட் பியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் இந்த வேரியஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல் டெஸ்டிங் ஸோ என்ன எழுதுனாலுமே ரொம்ப ஜென்ரலான கொஷின் தான் அது டிஸ்கஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இட்ஸ் கமிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ ஸோ யூனிட் ஒன்று வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த கொஷின் செகண்ட் கொஷின் எழுதும் போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நிறையா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சம் அடிஷனலாக அவங்க தெரிஞ்சால் மட்டும் எழுத முடியும் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பிரச்சனை இல்லை வெரிஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் போது அந்த நான் அஞ்சு யூனிட்ல டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இல்லையா அதை பற்றி எழுதினாலே உங்களுக்கு மார்க் கிடச்சிடும் லெவன் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டைமெண்ட்ஸ் யூஸ் ஃபார் இம்பாக்ட் டெஸ்டிங் இம்பாக்ட் டெஸ்டிங் ஐசாட் சார்பி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஐசாட் சார்பி பற்றி எழுதிங்கன்னா மார்க் கிடச்சிடும் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் க்ரீப் டெஸ்டிங் ஸோ க்ரீப் சொல்லியிருந்தோம் க்ரீப் பற்றி எழுதணும் க்ரீப் சொல்லும் போது க்ரீப்போட மிஷின் செக்ஷன் எழுதணும் அது இந்த கருவே கருவப்படணும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ கருவேச்சு எழுதணும் கருவு கருவை பற்றி எழுதணும் அப்புறம் அட்வான்டேஜ் உள்ள அப்ளிகேஷன் அவங்களே கேட்டுக்காங்க நம்ம எழுதிடணும் தேர்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் லிக்யூட் பண்ட் டெஸ்டிங் வித் தேர் அட்வான்டேஜ் உள்ள லிக்யூட் பண்ட் டெஸ்ட் சொல்லியிருந்தோம் இது நாலு டெஸ்ட் பிளிக்ஸ் வந்து இல்லையா அதில் எக்ஸ்பிளைன் தி ப்ரொசீஜர் ஃபார் டிடர்மைனிங் த இன்டர்னல் டிஃபெக்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி மெட்டல் யூசிங் ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங் ஸோ ஒரு ரெண்டு இதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது நம்ம தேர்ட்டின் ஏ தேர்ட்டின் பி ஃபோர்டின் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எனி ஒன் எலக்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபி டெக்னிக் ஸோ எனி ஒன் செம்மோ டெம் எதனால் எழுதிக்கலாம் ஸோ உங்கள் இஷ்டம் தான் அது வந்து அப்புறம் வந்து ஃபோர்டின் பி பார்த்தோம்னா ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னட்டிக் டெக்னிக்ஸ் வித் தி அட்வான்டேஜஸ் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் அண்ட் ஆஃப் செகண்ட் அண்ட் ஆஃப் பார்க்குறோம் ஃபிஃப்த்தில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொசீஜர் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டைனமிக் பி மெக்கானிக் அனாலிசிஸ் ஓகே பியில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் டிமெனிங் எலமெண்டல் காம்போசிஷன் யூசிங் இன்டெக்டிவ்லி கப்புல்டு பிளாஸ்மா ஸோ அது நிறைய டெஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த நாலு படிக்க சொன்னோம் அந்த நாலில் நீங்கள் படிச்சு வந்துருச்சா அதை எல்லாமே எடுத்து பண்ணலாம் அமிச்சது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து லைட்டாக பார்த்துட்டோம் அப்படியே நான் ட்ரெஸ்டிங் மெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் எந்த இதுன்னு கேட்கலாம் இதுதான் கேட்போம் சொல்ல முடியாது பார்ட் சீல பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபார் எனி ஒன் கமர்ஷியல் மெத்தட் யூஸ்ட் இன் ஸ்டீல் ஃபவுண்டிஸ் டிரமே கெமிக்கல் கம்போஷன் கெமிக்கல் கம்போஷனை பற்றி மூணு கொஸ்டின் இருந்துச்சு டூ மார்க் ஒன்று பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து ஃபிஃப்டின் டூ ஒன் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒன்று பார்த்துக்கிறோம் தேர்ட் தேர்ட் கொஷின் பார்க்குறோம்
அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லெட் ஸ்க்ரீன் இன் ரேடியோகிராஃபிக் டெஸ்டிங் ஓகே இப்போ ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தோன்னா ஒய் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கிவ்ஸ் பெட்டர் ரெசல்யூஷன் தென் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்ற கொஸ்டின் இருக்கு எயிட்த் ஃபோர்த் யூனிட் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எனர்ஜி டிஸ்பிளஸ் எனர்ஜி டிஸ்பர்சிவ் அண்ட் வேவ் டிஸ்பர்சிவ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபி அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபிஃப்த் யூனிட்ல ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா வாட் டஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கேனிங் கலரி மீட்டர் டூ அண்ட் ஹவு டஸ் இட் ஒர்க் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல வாட் ஆர் த பேசிக் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே மேகனே பார்த்தது தான் நீங்கள் படித்ததா நீங்கள் இப்போ அஞ்சு யூனிட்லையுமே சிலபஸ்க்குள்ளே சிலபஸ் விட்டு வெளியே வரல இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெவன் ஏல எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி அபவுட் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டிக்கல் டெஸ்டிங் அண்ட் டெஸ்டிங் போனவ கேட்ட அதே கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுது லெவன் ஏல ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக எழுதிக்கலாம் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்டில் கேட்டேன் லெவன் பீல கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா எழுதிக்கலாம் போனதில் கேட்டது மாதிரி அது டி ப்ரீ டிஸ்கஸ் ப்ரீஃப்லி டெஸ்டிங் ஆர்கனைஸ் கமிட்டி இதுவும் அதே கொஸ்டின் தான் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் பார்த்திங்க அப்படின்னா போன கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்களோ அதே கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு லெவன்த் யூனிட் யூனிட் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் கொஸ்டினில் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் கம்பல்சரி படிங்க இந்த அளவையும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அடுத்து ட்ரா எஸ்என் டயராம் ஃபார் மைல் சீட் அலுமினியம் எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் எஸ்என் டயராம் இஸ் பிளாட்டட் ஸோ இந்த எதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன்றவை க்ரீப் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அந்த இது தான் அது அதுக்கான க்ரீப் கேட்டுதாங்க என் டேட் எஸ்என் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் ப்ரீஃப்லி அப்படி கான்சன்ட் லோடு க்ரீப் இங்கேயும் க்ரீப் கேட்டுருக்காங்க எஸ்என் டயராம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் தனியாக க்ரீப் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் தேர்ட்டின் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் ஏ எக்ஸ்பிளைன் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகுலர் டெஸ்டிங் ஒய் மெட்டல்ஸ் வித் லோ கோர்சி ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு டெஸ்ட் இன் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக் இங்கே இந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் போன்ற கேட்கல இந்த தான் மேக்னட்டிக் டெஸ்ட் கேட்டுருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்ஸ்பல் அட்வான்டேஜ் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்வஸ்டிக் எமிஷன் டெக்னிக் போட அக்வஸ்டிக் கேட்கல இந்த அக்வஸ்டிக் கேட்டுருக்காங்க ஸோ டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதான் கேட்க சொல்ல முடியாது சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு உடவையும் வந்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட் கேட்குறாங்க ஃபோர்த் யூனிட்டில் எக்ஸ்பிளைன் தி இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பீம் வித் மேட்டர் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு தே ஆர் யூஸ் டு அனலைஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் காம்போசிஷன் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி தான் போடுற எலக்ட்ரானிக் கேட்கல இந்த எலக்ட்ரானிக் மிக் புதுசாக கேட்டுருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் எனி டூ மேக்னட்டிக் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் ஃபார் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஜென்ரலாக கேட்டது இந்த இது மாதிரியுமே ஜென்ரலாக ஃபோர்த் யூனிட் ஜென்ரலாக கேட்டுருக்காங்க ஓகே அப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏதாச்சும் ரெண்டு ஆஃப் நல்லா பிடிச்சி ஈஸியாக ஆட்ட முடியும் நான் ஃபோர்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்ஸிபல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தெர்மோ மெக்கானிக்கல் டைனமிக் அனாலிசிஸ் Uh, explain how optical emission spectrography works and mentioned the limitation idu question me pathina or question vandu repeat ayirukku pona odavikku so nama palai question paathale vandu or low attend panna illa and or or confirm kadaikidha illa paakradhu mulama 16th question pathina how ductile brittle transition temperature dbdt is determined from toughness versus temperature plot and explain various effect in dbdt okay ductile brittle transition vandu tensile neenga padichirupinga adhuvum konjam elaborate ah padichinga podum easy ah neenga 16th ee atta mudiyala part c pathikkum illa part c la enna problem irukranga so problem um kekkalam appadradhukana or question na vandu namba paakkara question vandu so part c ah portha varaikum neenga padicha theory varalam illa vandu problem varalam so ivula da testing method la portha varaikum or easy ah nadha kandipa indha video pidichukku namba video pidicha like pannunga friends eppadum share pannunga channel la support pannunga and subscribe pannunga nandri